हेलो वेलकम टू माय चैनल सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नॉवल रेड एंड ब्लैक की समरी सो रेड एंड ब्लैक एक नॉवल है जो कि फ्रेंच राइटर्स टेंडॉल द्वारा लिखा गया था एंड ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1830 में सो so, पहले ये नॉवल फ्रेंच में लिखा गया था सो so, इस तब इसका टाइटल था फ्रेंच में ले रोक एट ले न्योर आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो सो so, ये नॉवल लिखा गया था एटीन पब्लिश uh, हुआ था एटीन में लेकिन ये नॉवल सेट है फ्रांस में 1850 से 1830 के बीच में सो so, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पब्लिश हुआ था 1830 में लेकिन सेट है 1850 से 30 के बीच में सो so, कहानी जो नॉवल है ये करियर के बारे में है कि करियर के वजह से लोग क्या क्या कदम उठा लेते हैं और कैसी गलतियां कर लेते हैं और कितने अपॉर्चुनिस्ट हो जाते हैं कि लोगों का फ़ायदा उठा के कैसे आगे बढ़ जाते हैं सो so, जो इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है जूलियन सोरेट जो एक 19 साल का लड़का है जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है बहुत एम्बिशियस है और बहुत ज़्यादा डे ड्रीमर है बहुत सोचता है बहुत किताबें पढ़ता है बहुत ज़्यादा लेकिन ये काफ़ी गरीब लड़का है इसके पिता एक कारपेंटर हैं और ये लोग बस गुजारा कर रहे हैं सो so, जो ये जूलियन सोरेट है ये बहुत ज़्यादा पावर गेन करना चाहता है बहुत बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता है और फ्रेंच सोसाइटी में अपना नाम कमाना चाहता है सो so, ये जो बहुत ज़्यादा बड़ा फैन है नेपोलियन का और ये चाहता है कि ये आर्मी में ज्वाइन करे नेपोलियन की तरह जीते और नेपोलियन की तरह महान बने और इसका नाम भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए लेकिन होता क्या था उस ज़माने में जिस ज़माने में जूलियन सोरियत था तो आर्मी में उतने कुछ खास पैसे भी नहीं थे और इतनी पावर भी नहीं थी उस ज़माने में जो चर्च में लोग काम करते थे उनके पास ज़्यादा पावर और ज़्यादा पैसे और ज़्यादा रुतबा रहता था तो इसने सोचा कि मैं ये थोड़ा डिलेमा भी था कि मैं क्या करूँ आर्मी ज्वाइन करूँ या मैं चर्च ज्वाइन करूँ मैं प्रीस्ट बन जाऊं, सो so, इसी दौरान इसने क्या किया सो so, हमारी जो कहानी है ये तब शुरू होती है सो so, हमारी अब कहानी हम शुरू करते हैं कैरेक्टर्स में उसके आपको साथ साथ बताऊंगी, सो so, हमारी कहानी शुरू होती है फ्रांस में एक टाउन है वेरियरीज टाउन फ्रांस में एक टाउन है वेरियरीज उसमें वहाँ के जो मेयर थे मेयर थे मोन्शिया डी मोन्शे डी रिनी सो इन्होंने अपने बच्चों के लिए ट्यूटर हायर किया जूलियन सोरियट को उन्नीस साल का था अच्छा लैटिन वगैरह इसको अच्छी पढ़नी आती थी सो so, इसको हायर किया कि ये मेरे बच्चों को लैटिन वगैरह सब कुछ जानकारी सिखाएगा ट्यूटर एज ए ट्यूटर सो अब जूलियन वहाँ जाने लगा मेयर के यहाँ उनके मेयर के बच्चों को पढ़ाने लगा अब क्योंकि ये मैंने आपको पहले बताया नेपोलियन के फुट स्टेप पर चलना चाहता था आर्मी बैन बनना चाहता था तो ये सोचता था कि मैं चर्च भी जान करूँ तो प्रीस्ट भी बनना चाहता था ठीक है लेकिन वो ट्रेनिंग भी ले रहा था अपना वो आर्मी में जाने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा था लेकिन प्रीस्ट बनने के लिए वो ट्रेनिंग ले रहा था जिससे वो ट्रेनिंग ले सके ठीक है तो वो ट्रेनिंग ले भी रहा था और उसके जो गुरु थे वो थे एम चिलान तो वो उसके प्रीस्ट थे जो उसे गाँव में उसको सिखाते थे प्रीस्ट थे सो so, अब ये चर्च में सीखता भी था और ट्यूशन भी पढ़ाता था ट्यूटर था उन बच्चों का सो so, अब वहाँ पे जब उनके घर जाता था तो ही स्टार्टेड हैविंग अफेयर ही जस्ट स्टार्टेड टू सड्यूस मेयर वाइफ हु इज़ मॉन्शियर लाइक मैडम डी रिनेल ठीक है ही वॉन्ट ही जस्ट डिसाइड्स टू सड्यूस द मेयर वाइफ ठीक है उनको सड्यूस करने की कोशिश की उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की मैडम डी रिनेल को ठीक है तो उसके बाद वो लवर्स बन गए और इनका अफेयर शुरू हो गया मैडम डी रिनेल का और जूलियन सोरेट का अब ये बात ना मिस्टर एम वेल नॉट को पता चली जो मेयर का पॉलिटिकल एनिमी था ये दुश्मन था पॉलिटिकली पार्टी का दूसरी पार्टी का होगा और उसका दुश्मन था तो किसी तरीके से वेल एम वेल नॉट को ये बात पता चल गई और उसने ये बात पूरी जगह फैला दी अब इससे जो मॉन्शे डी रिनेल की बहुत बेजती हुई तो लेकिन जो मैडम डी रिनेल थी उसने अपने हस्बैंड को समझाया कि नहीं ये सब कुछ गलत है ये झूठ है मैं ऐसा कुछ भी नहीं है उसके बाद क्या हुआ जो एम शिलान थे एम शिलान जो कि प्रीस्ट थे जो उसको सिखाते थे जूलियन सोरेट को तो क्योंकि वो उसके प्रीस्ट थे उसके गुरु थे तो उसने क्या किया जूलियन सोरेट को वहाँ से कहीं और भेज दिया ताकि ये जो मामला है ये यहीं पे रहे और कहीं और ना आगे बढ़े और कहीं जूलियन सोरेट की बेजती ना हो जाए तो क्योंकि वो चाहते थे कि वो एक अच्छा प्रीस्ट बने तो उसको सेमिनरी में भेज देते हैं ठीक है वेल जो शिलान होते हैं एम शिलान वो जूलियट सोरेट को एक सेमिनरी में भेज देते हैं सेमिनरी वो जगह होती है जहाँ प्रीस्ट को सिखाया पढ़ाया जाता है जहाँ प्रीस्ट को उनकी डिग्री वगैरह दी जाती है सो अब ये जो जूलियन सोरेट है ये कहीं और दूर चला गया सेमिनरी में सो so, वहाँ सेमिनरी में जो डायरेक्टर थे सेमिनरी के वो थे एम प्रीराड एम प्रीराड 
ठीक है तो एम प्रिडार्ड उस सेमिनरी के डायरेक्टर थे वो बहुत पसंद करने लग गए जूलियत जूलियन सोरेट को और वो हमेशा तारीफ़ करते थे जूलियन सोरेट की और उसे इनक्रेज करते थे कि वो एक महान प्रीस्ट बने और अच्छे से शिक्षा ग्रहण करे उस जगह पर सो अब होता क्या है वहीं पर यहाँ पे एक मार्किस अब उस जो वहाँ पे जितने भी जहाँ पे वो सेमिनरी थी उसमें सब लोग तारीफ करने लगे और सब लोग अट्रैक्ट होने लगे जूलियन से क्योंकि काफ़ी इंटेलिजेंट था और बहुत एम्बिशियस था तो सब जो बाकी जो जो पढ़ने आए होते हैं ना लोग बच्चे तो वो उसे जूलियन सोरे जो थोड़ा ना जेलस होने लग गए और थोड़ा सा जेलस होने लग गए क्योंकि वो काफ़ी इंटेलिजेंट था अब एम प्री राड जब वहाँ के डायरेक्टर थे तो वहाँ पे कुछ ऐसी चर्चेज में कुछ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स वगैरह चलती है जो उन्हें पसंद नहीं थी कुछ पॉलिटिक्स वगैरह चलती होगी और वो उन्हें पसंद नहीं थी क्योंकि जो मिस एम प्रिराट थे वो बहुत एक सच्चे और अच्छे इंसान थे तो उन्होंने वो अपनी जगह रिज़ाइन कर दिया एज अ डायरेक्टर क्योंकि वो डायरेक्टर थे सेमिनरी के तो उन्होंने उस जगह से रिज़ाइन कर दिया अब क्योंकि वो बहुत एक सच्चे और अच्छे इंसान थे तो उसी जगह पर जो एक मार्की डी ला मोट थे सो ये बहुत रिच एरिस्टोक्रैट थे बहुत रिच नोबेल थे बहुत बहुत ऊंचे पर घर आने के थे और बहुत मतलब उम्दा खानदान था एक जैसे रॉयल ब्लड एट नहीं कहते ऐसे ही थे वो मार्की इज़ मतलब ड्यूक से नीचे की एक पोजीशन होती है फ्रेंच में जर्मन में ब्रिटेन में तो उसे कहते हैं मार्किस तो ड्यूक से थोड़ा नीचे होता है मार्किस मार्की सॉरी ठीक है तो मार्की डी ला मोट सो ये आए और इन्होंने क्योंकि ये जो मार्की ढीला मोट थे ये चर्च को काफ़ी डोनेशन देते थे और अच्छे फ्रेंड थे एम प्रिराट के डोनेशन बहुत देते थे चर्च को तो इन्होंने कहा कि आपने तो जॉब छोड़ दी तो आप मेरे पर्सनल सेक्रेटरी बन जाए क्योंकि मुझे आप मुझे बहुत पसंद है सो एम प्रिराट ने ये बात ठुकरा दी कि नहीं मैं नहीं कर सकता मैं वो मतलब आपका सेक्रेटरी नहीं बन सकता पर्सनल सेक्रेटरी लेकिन आप उसने जो एम प्रिडार्ट थे उसने जूलियन सोरेट का नाम सजेस्ट किया कि आप जूलियन सोरेट को रख लीजिए सेक्रेटरी वो भी बहुत अच्छा है सो अब जूलियन सोरेट को सेक्रेटरी रख लिया मार्की डेला मोड ने और जूलियन तो बहुत खुश था क्योंकि जो भी उसने सपना देखा था एक फ्रेंच सोसाइटी में एंटर करने का एक रॉयल सोसाइटी में एंटर करने का वो एकदम वहाँ पर चला के बहुत ज़्यादा खुश था लेकिन थोड़ा वो अजीब भी महसूस हुआ क्योंकि उनके कल्चर और थीम्स और सब कुछ अलग होता है कोई खै वहाँ पे फिर वो रहने लगा और काफ़ी उसको अच्छा लगा कि मैं अब एक अच्छी उम्दा मुझे जॉब मिल गई है और मैं एक नोबेल फैमिली में काम करने लगा हूँ और एक मैं सेक मैं पर्सनल सेक्रेटरी बन गया हूँ मार्की दे ला मोड का और उसे सब कुछ अच्छा लगने लग गया अब उसने देखा कि जो मार्की की बेटी थी मिथिल्डा मिथिल्डा ठीक है तो मार्की की बेटी थी मिथिल्डा सो ही फॉल्स इन लव विथ मिथिल्डा और फिर वो दोनों लवर्स हो गए जूलियन और मिथिल्डा अब मिथिल्डा गेट्स प्रेग्नेंट एंड फिर उसने जब मार्की अपने पिता को ये बात बताई तो मार्की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया बहुत ज़्यादा फिर उसने ये सोचा कि पहली बात तो इनकी शादी नहीं हो सकती थी जूलियन सोरेट की और मिथिल्डा की क्योंकि मिथिल्डा एक रॉयल परिवार से थी और जूलियन सोरेट एक गरीब किस गरीब फैमिली से था इतना रॉयल ब्लड रॉयल था ही नहीं वो सो रॉयल की एक नॉर्मल इंसान से नहीं हो सकती तो जो मिथिल्डा के पिता मिथिल्डा ने क्या कहा अपने पिता को बोला कि इसको नोबेल इसको भी इतना लाइक इसको भी इतनी इज्जत दे दो इसको भी हमारी नोबेल फैमिली में शामिल कर लो जिससे हम हम दोनों की शादी हो सके तो जो मिथिल्डा के पिता थे मार्की उन्होंने बोला ठीक है और उसको नोबेलिटी दे दी उसको नोबेल लाइक उसको रैंक अच्छी रैंक दे दी और फिर वो तैयार हो गए उनकी शादी करने के लिए अब क्या होता है कुछ दिनों बाद मिथिल्डा के जो पिता थे मार्की को एक लेटर मिलता है मैडम डी रिनेल का जिसमें उन्होंने मार्की को बताया कि जो जूलियन है वो एक ऐसा इंसान है जो औरतों का फ़ायदा उठाता है और उन्हें अपने बेहतरी के लिए इस्तेमाल करता है और ये कुछ नहीं है एक सिर्फ एक ऐसा बेकार इंसान है जो औरतों को यूज़ करता है अब और उस बता देती है कि लाइक और इससे उसकी बहुत बदनामी हो जाती है जूलियन सोरेट की ठीक है तो जूलियन सोरेट की बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाती है तो मार्की अब क्या कहता है वो कहता है मैं अपनी बेटी मिथिल्डा की शादी जूलियन से नहीं करूँगा ठीक है और अब गुस्से में जो है ना गुस्से में जूलियन वापस वहाँ चल जाता है वेरियरीज जहाँ से उसने टाउन था ठीक है वहाँ पे जूलियन सोरे जूलियन सोरेट वेरीज वेरियरीज चले जाता है और वहाँ पर वो गुस्से में ना मैडम टी रिनेल को शूट कर देता है कि इसने मेरी सच्चाई सबको बता दी अब वो उसे शूट कर देता है लेकिन मैडम डी रिनेल बच जाती है और बट जूलियन को सज़ा हो जाती है सज़ाए मौत ठीक है अब जो जूलियन को 
सर कलम कर दिया जाता है उसका सर काट दिया जाता है क्योंकि उसने बहुत बड़ा पाप किया था एट दी एंड जूलियन लेकिन जूलियन भी जो जूलियन तो मर ही जाता है उसको सज़ा होती है ठीक है एग्जीक्यूशन हो जाती है उसके एग्जीक्यूशन के तीन दिन बाद ही भी मैडम डी रिनेल भी मर जाती है ठीक है क्योंकि वो माफ़ कर देती हैं जूलियन को और उसके प्यार में ऐसे मर जाती है अब जो ये कहानी है ये थीम तो इसकी यही है करियरिज़म पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़म कि करियर के लिए कितना भी लोग क्या कर सकते हैं और कहाँ किस हद तक पहुँच सकते हैं अब टाइटल पे आते हैं द रेड एंड ब्लैक इसमें जो टाइटल है वो रिफ़र करता है कि दो जो दिमाग में जो सोरेल की टेंशन चल रही थी कि उसको चॉइसेस करनी थी ठीक है उसको ये करना था कि सक्सेस के लिए उसे कौन सा रास्ता अपनाना है आर्मी में जाना है या फिर मुझे प्रीस्ट बनना है और प्रीस्ट बनने के लिए भी और उसने सक्सेस के लिए भी कितने लोगों का इस्तेमाल किया ठीक है तो रेड जो है सिम्बलाइज करता है आर्मी को जो रेड कलर है जो आर्मी है वो सिंबलाइज करती है बाय द कलर रेड एंड चर्च इज सिंबलाइज्ड बाय द कलर ब्लैक आई होप आपको समझ में आया हो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू